，美国接连几个动作将中俄逼到墙角。关键时刻，英国的一位教授透露重要信息。大家好，我是肖云华，欢迎收看《云华观点》。今天我们聊聊美国的做法将会加速霸权衰落。虽然美国深陷内忧外患，但不可否认的是，它仍然是世界第一强国。无论是印太局势还是俄乌局势，在美国的搅动下，混乱正在不断升级。造成这一切的根源是什么呢？而在于美国主导的霸权联盟对俄罗斯步步紧逼，对中国实施全方位的围堵。我们可以看到，美国同时在东欧和印太开启两条战线，对中俄进行极限施压，但套路其实都差不多。先是在舆论上将中俄塑造成威胁地区局势的破坏者，并不断炒作所谓的“中国威胁论”、“俄国威胁论”等等，接着呼朋唤友，向中国和俄罗斯挥起军事和经济大棒，通过全面的围剿，压缩中俄生存的空间，迫使中俄从各自的核心利益上退出。从此一来呢，美国就能不费一兵一卒，瓦解中俄的战斗力，实现自己称霸全球的美梦。于是，在挑起俄乌对抗之后，美国还在不遗余力地发起对俄罗斯制裁，以及支持乌克兰，以便让战争呢继续进行。要是有谁不愿意执行美国的制裁命令，那么华盛顿就会分出一部分火力，对其进行压制。在这样的背景下，原本不是一条心的西方世界，在制俄问题上罕见地达成了一致。最明显的就是欧洲，宁愿让自己食不果腹，也要按照美国的意愿坚定地去执行。接着，我们再说说印太局势。众所周知，自从中国开始飞速发展，美国就将中国视作眼中钉、肉中刺。今年以来啊，美国政府创造了一系列的借口，例如限制中国企业的出口，破坏中美之间正常的贸易关系。在这堂而皇之的背后，实则是美国为了维护霸权而滥用制裁。从贸易战、舆论战开始，到现在的科技战，美国针对中国的这一套，根本不是什么正常的大国竞争，而是美国恶意使械的绊子。目的也很明显，就是要把中国遏制住，不让自己的霸权地位受到动摇。在美国编制的国家安全概念中，打压发展中国家，推动对华脱钩，亦或是对俄脱钩，才是所谓的正确做法。这种寻求新战略之名、行单边霸凌主义之实的做派，不仅给企业之间的正常贸易合作增加了很多困难和障碍。还损害了国际产业供应链的稳定，既不利于美国自己，也不利于整个世界，也就是我们常说的“损人不利己”。但美国执意破坏公平竞争的环境，接连几个动作将中俄逼到墙角。为了在关键时刻，英国的一位教授啊，却透露了重要的信息。近日，马丁·雅克在接受《观察者》网采访的时候说。中国的崛起正在将一段被西方霸权所磨灭的历史重新引入世界。这句话如何理解呢？我认为啊，其实很简单。虽然中西方的历史文化存在很大的差异，但是中国的实力在不断崛起，其影响力也在不断的增强。同时呢，中国并没有如同西方主流认识的那样走向崩溃。反而在各方面都取得了巨大的成功。金砖五国就是一个例子，一些潜在的新成员的加入，反映出中国的影响力正在扩大，自身崛起的同时，也在促进世界的发展。更重要的是，“一带一路”倡议的提出，使全球体系不再像以前那样完全由西方世界主导。所以说啊，美国才会对中国的崛起反应如此强烈。不过话又说回来，世界形成多极化格局是最大趋势。即便是美国谋求单极霸权，四处发动战略，但违背世界发展的规律，只会加速霸权成为过去。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。